ஹலோ ஆல் நாம் இன்னைக்கு ஒரு கெமிஸ்ட்ரி கான்செப்ட் தான் பார்க்க போகிறோம் அந்த கான்செப்ட்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இன் ஜென்ரல் நமக்கு இருக்க காமன் இஷ்யூ பற்றி பார்க்கலாம் என்னென்னா நாம் நம்மளுடைய தோற்றத்துக்கு நிறையவே முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம் ஸோ நம்ம யோசிப்போம் நம்மளுக்கு கேவலம் முடி கொட்டுது நம்ம நல்ல ஹேர் ஆயில் யூஸ் பண்ணுறோம் நல்ல ஃபுட்டு சாப்பிட்றோம் இருந்தாலும் நம்மளுக்கு கேவலம் முடி கொட்டுதுன்னு நம்ம கவலைப்படுறோம் இதுக்கெல்லாம் என்ன ரீசன்னா நம்ம குளிக்கிற வாட்டருடைய குவாலிட்டி சரியில்லைன்னா நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி முடி கொட்டும் ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு கெமிஸ்ட்ரி கான்செப்ட் யூஸ் ஆகுது அந்த கான்செப்ட் நேம் தான் பிஹெச் இப்போ எல்லோரும் கேப்சர் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம பிஹெச்சை பற்றி தான் பேச போகிறோம் ஓகே பிஹெச் நம்ம எப்படி எழுதுனா பிங்கிற லெட்டர் ஸ்மால்லையும் ஹெச் லெட்டரை கேபிட்டல்லையும் எழுதணும் பின்னா என்னென்னா பவர் இல்லைன்னா பொட்டென்ஷியல் சொல்லலாம் ஹெச்னா ஹைட்ரஜன் அயான்ஸ் பிஹெச்னா என்னென்னா ஹைட்ரஜன் அயான்ஸோடைய கான்சன்ட்ரேஷன் சொல்யூஷனில் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு மெஷர் பண்ணுறது பேர் தான் பிஹெச் நான் திருப்பியும் ரிப்பீட் பண்ணுறேன் ஹைட்ரஜன் அயான்ஸோடைய கான்சன்ட்ரேஷன் சொல்யூஷனில் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு மெஷர் பண்ணுறது பேர் தான் பிஹெச் இந்த பிஹெச்க்கு ஒரு ஃபார்ம்லாம் இருக்குது pH equals to minus log of H plus. In the H plus, hydrogen ions yon, in the bracket concentration yon kurikkidu. So that concentration of hydrogen ions. Okay, but pH vandhi yenna the values alaan adhala yedutthukka mudi yon pahakla. pH ranges from 0 to 14. Itdhila 0 lehanthu 7 ukku kheeđa irukkha. Itdhi yellaa me acidic state le irukkho. 7 ukku meel lehanthu 14 verukkho irukkha yellaa me alkaline state le irukkho. இந்த எக்ஸாக்டாக செவன் இருக்குது இல்லையா இது வந்து நம்ம நியூட்ரல் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன் அப்படின்னா அசிடிக் ஸ்டேட்டில் ஹெச் ப்ளஸ்ஸோடைய கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்கும் அல்கலின் ஸ்டேட்டில் ஓஹெச் மைனஸோடைய கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் இந்த நியூட்ரல் ஸ்டேட்டில் ஹெச் ப்ளஸ் ஓஹெச் மைனஸ் இது ரெண்டுத்தோடைய கான்சன்ட்ரேஷனும் ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்கும் இதனால தான் நம்ம பிஹெச் வேல்யூ ஆஃப் செவனை நியூட்ரல் சொல்கிறோம் இந்த நியூட்ரல் ஒனில் என்ன சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னா டிஸ்டில்டு வாட்டர் தான் இருக்குது ஓகே நம்ம பிஹெச் ஸ்கேல் பற்றி பார்த்துட்டோம் பிஹெச்சை எப்படி மெஷர் பண்ணுறது நம்மளுக்கு தெரியணும் இல்லையா பிஹெச்சை நம்ம டூ வேஸில் மெஷர் பண்ணலாம் ஒன்று பிஹெச் ட்ரிப் இன்னொன்று பிஹெச் மீட்டர் இந்த பிஹெச் ட்ரிப்பை நம்ம காமனாக ஈஸியாக யூஸ் பண்ணலாம் பிஹெச் ட்ரிப்பை நம்ம ஏதாவது ஒரு சொல்யூஷனில் போட்டோன்னா அது கலர் சேஞ்ச் ஆனதுக்கப்புறமா எடுத்து இங்கே இருக்க ஃபோர்டீன் ஷேட்ஸில் கம்பேர் பண்ணி என்ன பிஹெச்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த டிஜிட்டல் பிஹெச் மீட்டர் காமனாக எல்லா லேப்லேயுமே நம்மளால் பார்க்க முடியும் இந்த பிஹெச் எங்கெங்கெல்லாம் அப்ளை ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் பிஹெச் வந்து ட்ரிங்கிங் வாட்டர் அக்வாரியம் பூல் சாயில் இதில் இருக்க வாட்டருடைய குவாலிட்டி டேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு தென் காஸ்மெட்டிக் இண்டஸ்ட்ரி ட்ரக் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி இது இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ்லலாம் ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த ப்ராடக்டோடைய பிஹெச்சை அவங்க கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுப்பாங்க ஓகே நம்ம என்ன சொன்னோம் பிஹெச்சோடைய வேல்யூ ஜீரோ டு ஃபோர்டீன் ஆனால் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் என்னென்னா இன் நேச்சரில் லைக் ஹாட் கேஸஸ் வென்ஸ் வால்கேனோ இது பக்கத்தில் இருக்க தண்ணியில் போய் நம்ம பிஹெச்சை மெஷர் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு பிஹெச் நெகட்டிவாக கிடைக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரஷ்யாவில் இருக்க வாழ்க்கையில் நான் போய் பிஹெச்சை செக் பண்ணோன்னா எனக்கு மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் செவன் அளவுக்கு கிடைக்கிது இது நெகட்டிவ் பிஹெச் பிஹெச் நெகட்டிவ்லா எப்படி இந்த சோர்சஸ்லாம் நம்ம ஹெச் ப்ளஸ்ஸோடைய கான்சன்ட்ரேஷனை மெஷர் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு நைன் டு டுவெல் மோலார் அளவுக்கு கிடைக்கும் நைன் இப்போ நான் ஒரு சின்ன கேல்குலேஷன் போடுறேன் நைனுன்னு எடுத்துக்கிறேன் pH equals to minus log of H plus. இப்ப H plus ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் நைன் அப்படின்னா லாக் நைன் ஈக்வல்ஸ் டு பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் அப்போ மைனஸ்னா மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் இதனால தான் பிஹெச் வந்து நெகட்டிவ் இந்த நைன் டு டுவெல் மோலார் அளவுக்கு மேலே போனால் தான் பிஹெச் நெகட்டிவ் ஆனால் கிடையாது ஒன் மோலாருக்கு மேலே போனாலே நெகட்டிவ் எப்படின்னா இப்போ பிஹெச் வேல்யூ ஆஃப் ஜீரோ வந்து நான் எடுத்துக்கிட்டேன்னா அங்கே ஹெச் ப்ளஸ் உடைய கான்சன்ட்ரேஷன் ஒன் மோலார் அப்போது pH log வந்து log 1 ஈக்வல்ஸ் டு ஜீரோ அப்போது ஒன்றுக்கு மேலே போனாலே வந்து pH வந்து நெகட்டிவ் ஓகே நம்ம pH பிஹெச்னு பேசுகிறோம் இல்லையா பிஹெச்னா என்ன சொல்யூஷனில் மெஷர் பண்ணுறது பேர் தான் பிஹெச் அப்போது சொல்யூஷன் எதுலேருந்து ஃபார்ம் ஆகுது வாட்டர்லேருந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ நம்ம வாட்டருடைய ஸ்ட்ரக்சர் அதுக்கு நடுவில் இருக்க பாண்ட்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அவசியம் வாட்டருடைய ஃபார்ம்லாம் என்ன ஹெச் டூ ஓ இங்கே ரெண்டு ஹைட்ரஜன்ஸும் ஒரு ஆக்சிஜனும் இருக்குது ஆக்சிஜனுடைய அவுட்டர் ஷெல்லில் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது அதுக்கு இன்னும் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் கிடைச்சா அது எயிட்டாக மாதிரி ஸ்டேபிள் ஆகிடும் ஸோ அதுக்காக வாட்டரில் இருக்கிற ஹைட்ரஜன் அயான்ஸை தான்
ஆனால் இதுவே ரெண்டு இல்லைனா அதுக்கும் மேலே நிறைய வாட்டர் மாலிக்யூல் சேர்ந்தால் அங்கே என்ன நடக்கும்னு பார்க்கலாம் இங்கே நம்ம ரெண்டு வாட்டர் மாலிக்யூல் பார்க்குறோம் அது ரெண்டு வாட்டர் மாலிக்யூலில் என்ன ஆகுது ஒன்றோட ஒன்று இடிச்சிக்குதா அப்படி இடிச்சுக்கும் பொழுது ஒரு ஹைட்ரஜன் அயான் இன்னொரு வாட்டர் மாலிக்யூலுக்கு போயிடுது ஸோ இங்கே வந்து மூணு ஹைட்ரஜன் அயான் ஆகிடுது ஏன் அப்படி ஆகுதுன்னா இதை நம்ம ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் சொல்கிறோம் இல்லைனா ஹெச் ப்ளஸ் ஓஹெச் மைனஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இப்போது நம்ம செல்ஃபைனைசேஷன் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ நல்லா அப்சர்வ் பண்ணிங்கன்னா இங்கே நிறைய வந்து வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் இருக்குது இந்த வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸில் இருக்கிற ஆக்சிஜன் வந்து மோர் நெகட்டிவ்னு சொன்னேன் இல்லையா அதனால் வந்து ஹைட்ரஜன்ஸ் தான் பக்கம் இருக்குது அதனால் ஹைட்ரஜன் தானே பிரிஞ்சிடும் தானே பிரிஞ்சு இந்த மாதிரி தனியாக இருக்கும் அப்படியே அது தனியாக இருந்துருமானா இல்லை தானே திருப்பி இன்னொரு வாட்டர் மாலிக்யூல் கூட போய் சேர்ந்துடும் இந்த மாதிரி தனியாக போயிட்டு திருப்பியும் தானே வந்து ஒன்று சேர்றது தான் நம்ம வந்து செல்ஃபைனைசேஷன் சொல்கிறோம் தானே பிரியும் தானே சேரும் இதனால தான் நம்ம வந்து செல்ஃப் தன்னால் இப்போ இந்த மாதிரி தனியாக பிரிகிற ஹைட்ரஜன் அயானோடைய கான்சென்ட்ரேஷன் நம்ம எப்போ மெஷர் பண்ணாலுமே நம்மளுக்கு டென் பவர் மைனஸ் செவன் மோலார் கிடைக்கும் இந்த டென் பவர் மைனஸ் செவனை நான் ஹை பிஹெச் ஃபார்முலாவில் போட்டு நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணேன்னா மைனஸும் மைனஸும் கேன்சல் ஆகிடும் லாகோ டென்னும் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ நம்மளுக்கு பிஹெச் வேல்யூ வந்து செவன்னு கிடைக்கும் இதனால் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏன் டிஸ்டில்டு வாட்டர் ஆஃப் பிஹெச் வந்து செவன் அப்படின்னு இப்போது நம்ம பிஹெச்ஓடைய எக்ஸ்டெண்டட் அப்ளிகேஷன்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன் வந்து ஆன்டாசிட் மெக்கானிசம் நம்ம நிறையா ஆட்ஸ்லலாம் பார்க்குறோம் இல்லையா சில பேர் வந்து ஸ்டொமக் பர்னிங்னு சொல்லுவாங்க அப்போது வந்து ஈனோ இல்லைன்னா ஜெலுசில் கூடின்னு சொல்லுவாங்க அது குடித்த உடனே என்ன ஆகும் ஸ்டொமக் பர்னிங் ரிலீஃப் ஆகிடும் அங்கே என்ன ப்ராசஸ் நடக்குது அதை தான் இங்கே பார்க்க போகிறோம் இப்போது நம்ம பிஹெச் வேல்யூ ஆஃப் ஸ்டொமக் என்ன டூ நம்ம நிறைய ஸ்பைசி ஃபுட் சாப்பிட சாப்பிட டூலேருந்து பிஹெச் வேல்யூ குறைஞ்சிடும் அப்படி குறையிறதுனால தான் நாங்கள் ஹெச் ப்ளஸ் உடைய கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாகிடும் அப்படி அதிகமாக அதிகமாக நம்மளுக்கு அஸ் அசிடிட்டி ஏற்படுது இதை குறைக்கிறதுக்காக தான் நம்ம வந்து ஈனோ இல்லைன்னா ஜெலுசில் குடிக்கிறோம் அந்த மாதிரி குடிக்கும் போது என்ஐஹெச்சிஓ த்ரீங்கிற அங் அந்த அல்கலின் இருக்குது அது வயிற்றுக்குள்ளே போன உடனே ஹெச் ப்ளஸில் பட்டு பிரிஞ்சிடும் பிரிஞ்சு ஹெச் டூ சிஓ த்ரீயாக மாறிடும் இந்த ஹெச் டூ சிஓ த்ரீலேருந்து ஹெச் டூ ஓ சிஓ டூ கார்பன் டை ஆக்சைடும் வாட்டரும் ஃபார்ம் ஆகும் இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு ஃபார்ம் ஆகி நம்மளுக்கு பேர்ப் மூலிமா வெளியில் வந்துடுது இதனால தான் நம்மளுக்கு வந்து ஏன் வந்து உடனே ஈனோ கொக்கோ கோலெல்லாம் குடித்த உடனே வந்து நம்மளுக்கு அசிடிட்டி கம்மியாகி நம்ம ரிலீஃப் ஆகிருக்கோம்னு இதிலேருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போது அடுத்த அடுத்த ஆம்ப்ளிகேஷன் கார்பன் சிக்வஸ்டேஷன் நம்ம நிறைய சிஓ டூஸ் நிறையவே வெளியில் விடுறோம் இன்ஹேல் எக்ஸேல் பண்ணுறது மூலிமா இண்டஸ்ட்ரீஸ்லேருந்து வர்றது மூலிமா இந்த சிஓ டூஸ்லாம் என்ன ஆகுதுன்னா வாட்டரில் போய் ஈஸியாக டிசல்வ் ஆகிடும் நான் போன அப்ளிகேஷனில் என்ன சொன்னேன் ஹெச் டூ ஓவும் சிஓ டூவும் தனியாக தனியாக பிரியுது ஆனால் இந்த அப்ளிகேஷனில் ஹெச் டூ ஓவும் சிஓ டூவும் தானாக சேருது ஸோ இந்த மாதிரி சேர்றது மூலிமா கார்போனிக் ஆசிட் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஹெச் டூ சிஓ த்ரீ இந்த ஹெச் டூ சிஓ த்ரீ வந்து பிஹெச் வேல்யூ ஆஃப் பிஹெச் வந்து நெக் அல்கலினாக இருந்தால் சி வாட்டருடைய பிஹெச் அல்கலினாக இருந்தால் ஹெச் ப்ளஸ் ஹெச் டூ ஹெச் சிஓ த்ரீ டூ மைனஸ் கார்பனேட் ஆயானால் பிரியும் ஃபைனலாக ஆனால் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சயின்டிஸ்ட் வந்து அரவுண்ட் எயிட் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அல்கலின் அப்போது அல்கலினாக இருக்கிறதுனால இந்த கார்பனிக் ஆசிட் பிரியும் ஹெச் ப்ளஸும் கார்பன் கார்பனேட் ஆயானாகவும் பிரியும் இந்த கார்பனேட் ஆயான் வந்து ஏற்கனவே வாட்டரில் ப்ரொடியூஸ் ஆகியிருக்க கால்சியம் கூட சேர்ந்துட்டு கால்சியம் கார்பனேட்டாக ஃபார்ம் ஆகி கோரல் ரீஃப்ஸோடைய ஷெல்ஸை ப்ரொடக்ட் பண்ணிக்கிறது உதவுது ஆனால் இப்போது நம்ம நிறைய சிஓ டூஸை வெளியில் விடுறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா நிறைய சிஓ டூஸ் வந்து உடனே போய் டிசால்வ் ஆகிறதுனால ஹெச் ப்ளஸ் உடைய கான்சென்ட்ரேஷன் அதிகமாகுது ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சி வாட்டருடைய பிஹெச் வந்து அல் அல்கலின்லேருந்து அசிடிக்கு மூவ் ஆகிட்டே இருக்குது அந்த மாதிரி அசிடிக்கு மூவ் ஆச்சுன்னா இந்த கார்பனேட் அயான் ஃபார்ம் ஆகாது இந்த கா பை கார்பனேட் அயானோடைய ஃபார்ம்லே இருந்துடும் ஸோ பை கார்பனேட் அயான் ஃபார்ம் ஆகலாம் கால்சியம் கார்பனேட்டாக அது உருவாகி எந்த ஒரு கோரல் ரிஃப்ஸாலுமே உயிர் வாழ முடியாத அளவுக்கு மாறிடும் இங்கே இந்த கிராஃப் பார்த்திங்கன்னா இந்த பிஹெச் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அசிடிக்கு மூவ் ஆக மூவ் ஆக இந்த சிஓ த்ரீ டூ மைனஸோடைய கான்சன்ட்ரேஷன் அப்படியே குறையுது குறையிறதுனால என்ன ஆகுது அதனால தான் வந்து கோரல் ரீஃப்ஸ்லாம் இறந்து போகிறது இதெல்லாம் தான் இதுக்கு காரணம் இப்போது நம்ம கன்க்ளூஷன் போகலாம் நம்ம பிஹெச் என்னன்னு பார்த்துட்டோம் பிஹெச் வேல்யூஸ் பிஹெச் எப்படிலாம் மெஷர் பண்ணுற
பிஹெச்னால் அங்கே இருக்கிற போ ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து டீனேச்சர் ஆகி இந்த மாதிரி இருக்க வேண்டிய ஷேப்பில் இருந்து இந்த மாதிரி ஷேப்புக்கு மாறிடுது ஸோ இதை வந்து நம்ம திருப்பியும் வந்து ஒழுங்குபடுத்தி நம்ம முடிய க்ரோ பண்ண வைக்கணும்னா அதுக்கும் பிஹெச் தான் உதவும் ஏன்னா அதுக்கு தேவையான ஷாம்பூஸ் இல்லைனா ஃபுட் இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டோன்னா பிஹெச் மூலியமாக திருப்பியும் வந்து அதை நீ ரீநேச்சுரேஷன் பண்ண முடியும் இதனால் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் பிஹெச் வந்து நம்மளுக்கே தெரியாமல் டே டு டே லைஃப்பில் நம்மளுக்கு நிறையவே உதவி பண்ணுது தேங்க்யூ